Ambasi ikiwa unaungana na hivi sasa ni sana wakati wa waridi wa BBC na picha ambayo unaiona hapo imeshikiliwa na mwana dada mrembo sana na jina lake ni Dosita Patience ni mwana dada ambaye anatokea asili yake ni nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na atatueleza mengi kuhusiana ni jinsi ambavyo uh, aliweza kupoteza mkono wake wa kushoto kwa sababu ni msichana ama ambaye amepitia mengi sana katika maisha yake. Karibu sana kwenye wasawa waridi wa BBC na ni furaha yangu mimi Angugi kuungana nawe tena sana wakati kama huu ambapo tunajiunga na mwanamke mahiri, mwanamke shupavu ambaye anatupatia, anatupatia taswira ya maisha kuishi bila mkono mmoja sio kitu rahisi uh, kama ambavyo mi husema wakati mwingi hujaribu kujiweka kwenye viatu vya watu ambao tunawaita hapa kwenye studio lakini tu langu ni ku, ni ku ni kusema tu na kufikiria pengine maisha huenda ya, 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 ni magumu lakini wanajiza titi wawezavyo ili waweze uh, kuendelea na maisha yao kumbuka kwamba unaweza kusoma taarifa hii kwa kina ya ya be patient uh, katika mtandao wa bbcswahili.com pale utapata picha yake na vile vile utapata uh, taarifa zaidi kuhusiana na safari yake ya kutoka Kongo na masaibu ambayo walipatana nayo wakati ule akiwa mtoto na ni jinsi ipi ya Bavyo, aliweza kupoteza mkono wake B patience karibu sana kwenye waridi wa BBC Asante sana mm-hmm. ya yeah, uh, majina ni Tosita Patience uh, I am 22 years old uh, nilizaliwa Kongo uh, 1997 um, 1997 uh, nilikuwa naishi Kongo na wazazi wangu uh, mom and dad uh, then Um hiyo 1997 kulikuwa na vita uh, vita si wezi nikakumbuka ilikuwa ya nini uh, ilikuwa inaitwa aje but i think ilikuwa inaitwa abachengezi um, so wazazi wangu uh, ah hapo and i was three months nilikuwa na miezi tatu um, but mama wangu alikuwa amekufa mali tulikuwa melala mm-hmm. na kulikuwa kunaonekana kumekufa watu wengi mm-hmm. um, vile watu wanakimbia tu wakienda uh, kuhepa vita wanatafuta mara kujificha mm-hmm. kuna mtu alipita around mari babangu amerara mm-hmm. uh, hakuwa amekufa sana atia aishiwe kabisa mm-hmm. um, then akashika mguu mmoja wa watu wenye kwa wanakimbia wakaenda kujificha akapata ni mama mwenye ameshika mguu akamwambia mimi siwoni kama naweza fika mari wengine wanafika yule alikuwa mama kwa mzazi sasa no mama yangu mzazi alikuwa amekufa ya u ya so mwenye alishikwa mguu ni mama mwingine alikuwa anatembea tu naye akaenda kujificha na familia yake uh, hiyo familia yenye ili ili na my dad before akufe ilikuwa mbaba mama na watoto watatu vijana wawili na msichana mmoja uh, baba yangu kamuomba tusaidie mtoto wangu ni kadogo hakajui marikana enda hata siji kama kataweza kufika because hata kamekatwa mkono but najua Mungu tu atakalea ulikuwa na miaka ngapi wakati huo na ilikuwa ni sehemu gani uh, nilikuwa na miezi tatu Three month old. Kwa hivyo hii taarifa unaniambia ni, ma, ni watu ambao wamekueleza. Yeah, nilielezewa. Uh, sijui side ni wapi but ni Kongo tu. Goma, I think around Goma. Kuzi hapo ndio kulikuwa na hizo vita sana. Uh, then huo mama yeye akanihurumia. Akasema acha nichukue katoto. Uh, niende nako. But baba bwana ya huo mama akakata. Akasema unaona katoto kamekatwa mkono, kanatoka damu. Um, haitakuwa poa tukijificha hivi katapiga nduru so afadhali tukaacha hapa Mungu kama anakainda atakainda na watu naona wazazi wake wamekufa acha tu tusiende na kukaacha tu hapa but mama ni mama akanihurumia na akanichukua hapo waligombana for for short time yeye na bwana yake because bako anaelewana na baba alikuwa anasema ukweli So watoto wao walikuwa ni watoto wakubwa sana walikuwa naona kila kitu kina happen but sasa itabidi mama aseme ni lazima naenda mtoto so tukaenda uh, tukafika mahali tukajificha 
sijikuria ndaje uh, vire au watu wa waje walifika mari tuko tumejificha tabidi mimi nipige nduru sana sijikuria ndaje mm-hmm. because it, it was just a little girl mm-hmm. yeah na mkono wangu ilikuwa imekatika nilikuwa natoka damu sana nilikuwa na uchungu uh, nikapiga nduru kupiga nduru na baba akasema you see now nilikwambia huyu mtoto ni kutuletea tu tahabu mm-hmm. Saita bidu mbaba seme nyinyi muendelee kukimbia mimi nijipende kwa watu wanyo na kuja kukuua uh, sisi afadhali mimi nikufe bati nyinyi muendelee so itabidi aende kuwasimamisha sasa sisi ndio tuendelee tukaenda tukafika Rwanda tujui kama alikufanga hama baada ya kuhai tuliendanga tunakabaki hapo Uh, but tukiendanga kama tujafika mbali walisikia marisasi napigwa kabisa na mtu anapiga ndio so hatuko shoka mnaweza kuwa live yeah. kwa sababu kutoka wakati huo hamkuwa ikumsikia tena yeah, atuwa atuwa story yake uh, tukaenda tukafika Rwanda uh, side ya Giseng town hiyo ni Rwavu district uh, tulienda tukaishi hapo Uh, unaona maisha ya ukimbizi huo mama sasa amekuwa single mom na mimi niko hapo niko na mkono mmoja lazima nipeleke hospital lazima wengine warudi shule maisha ya wakimbizi you know uh, ali bad ali jaribu tu virataweza akanirea na ile 3 month nyeze tatu mtoto ni ngumu anazima anyonye na yeye alikuwa ameshamaliza kuzaa ni mtu mnaona ni mkubwa kidogo uh, ringangana tu but kuna kitu nilikuwa naambiwa na neighbors wetu nilikuwa nikianza ku glow kwamba hao watoto kutoka ni tretwe kutoka tufike hiyo sehemu yenye tukua tunaishi hawajai ni gusa hata sometime mama sasa wewe mwenye nilikuwa naitwa mama wewe ndio nilikuwa mkubwa nikijua ni mama yangu alikuwa naambiwa munisaidie kushika katoto niende kutafuta food bana kata walikuwa wanakuogopa ama ilikuwa ni vipi? Eh, walikuwa na ile roho ya chuki wakisema mimi ndio niliua baba yao. Because unakumbuka baba yao alikata tusichukue mtoto but mama yake aka titiza lazima ya lazima ya ikaleta baba yao akufe. So uh, barikuwa na hiyo roho mbaya tu wanaona mimi ndio nilileta baba yao auriwe uh, uh, wananikataa kabisa. Mm-hmm. Uh, uh, bila shaka ndio sita tutaendelea na wewe na ni, ni hadithi ambayo ina huzuni sana um, mtazamaji wa BBC Swahili Facebook ikiwa unaungana nasi hivi sana tunaye mrembo ambaye kwa jina ni Dosita aliniambia niseme Dosita patience eh? uh, ni majina ya kule um, mashariki mwa Jamhuri ya Kongo lakini asili yake ni kule alikuwa ni msichana ambaye aliokolewa kutoka kwa mikono ya wazazi wake na kuchukuliwa na mama ambaye aliona muokoe uh, wakati ambapo alikuwa kwa miezi mitatu wakati ule akiwa miezi mitatu tayari mkono wake wa kushoto ulikuwa umekatwa na waasi ambao walikuwa wameshambulia kijiji chake na labda kama ambavyo unaona kwenye picha hiyo uh, ndio mkono wake ulivyo uh, hadi wakati huu lakini amejizatiti sana na atatueleza ni kwa nini ameshikilia kamera uh, ni nitamuita ni, ni msichana maana yake namuona tu ni msichana na anacheka sana lakini ni msichana ambaye amepitia machungu mengi na anatupatia taswira ya kuishi katika nchi ambayo ina mahanga iko na uh, pengine ina, ma, ina mambo mengi ambayo inapitia labda nikisoma uh, baadhi ya watu wanasema nini naona Lea na Chenga anasema pole sana Rajabu Muya pia anasema pole nyingi uh, namuona nani mwingine hapa namuona KHK pia anasema pole sana kwa yaliyo kupata amani apela muhu, eh, muhulize ametoka Kongo uh, alikuwa anasema ni muulize ametoka Kongo sehemu gani sisi tunajua Kiswahili cha kwetu uh, atasema atajibu mwenyewe uh, mtazamaji kumbuka pia taarifa hii kwa kina unaweza kuisoma utembele pale kwenye mtandao wa bbcswahili.com utapata taarifa nyingine nyingi lakini ni pia utapata taarifa kuhusiana na Dosita Patients uh, msichana wa miaka 22 uliniambia ambaye amepitia mapito mengi uh, akiwa miezi mitatu alikatwa mkono wake wa kushoto kama ambavyo naona na wazazi wake waliomzaa uh, wote walifariki na alikuja akachukuliwa na mama ambaye alimhurumia na akavuka naye hadi nchini Rwanda na pa hapo ndio po tumefikisha um, um, simulizi lake ambalo anatueleza kwa hivi sasa pengine tuendelee kwa hivyo unasema kwamba yule mama 
walikuwa na watoto wake pengine walikuwa ni watoto wangapi na ni chuki za aina zipi ni hadi wakati gani kwanza ulianza kujifahamu ah mimi ni patients na niko katika mazingira sio ya kwetu ni hawa ni watu wageni eh niri ni grow now to but naona hawa ni ile mapenzi uh, ni watatu wa vijana wawili wakubwa at the last born nilikuwa msichana mm. yeah so um nikianza shule nilikuwa katoto kadogo uh, bari waambia ni perekwe shule mm. but wakasema sasa aka kataandika aje uh, haiwezekani uh, ni kaanza shule mm na nikasoma but kuna vile mtoto mdogo lazima umungoje ndio mkafikishe home hawa mm. kwa ngoja wanaenda wanakimbia haraka haraka wanaenda home wanakula food wanaosha vyombo mimi mm. naenda home napata food hakuna mm. mama kikuja sifai kuongea because nikiongea atoke kidogo nita Utachapo. nitachapwa mm-hmm. ni, ni wakubwa sana so itabidi tu nizoea zoe but sometime nikasikia uchungu nikauliza tu mama mbona mandugu zangu wananichukia na yeye alikuwa ameshajua mm. akasema achana nao nijua na jua we ni last born wangu na nakupenda sana kuwariko you make you make me proud mm-hmm. nikasema it's okay so kama hivyo ndio kuko lazima ni kwa patience kaniambia ndio jina yako mm-hmm. so nikasoma soma but shule na hawani treat poor juni mini mremavu Uh, hawanipei kufanya kazi kama wengine kuosha shule kupanguza blackboard ah uh, na nikauliza teacher mbona mimi anaamba we ni mremavu afue kufanya kitu yoyote yani alikwambia hivyo uso yeah. kwa huso mm-hmm. yeah nikamwambia but home nafanyanga na kama mamu hayuko mandugu zangu wananifurishanga manguo zile nguo ngumu ngumu sasa ku, kuosha shule ni kitu rahisi na ningependa kufanya mm-hmm nikafika home kama niko na uchungu kulingana na vile mwalimu ameniambia so itabidi ni ongeresha mani mwambie mbona kila mtu ananichukia manduku zangu shule wanafunzi wote kuniongelesha naona wengine wako kwa kakundi but mimi niko alone nimekaa mahali peke yangu uh, akaniambia you know what unataka upendwe nikasema yes kila yeah. ati sasa kuna dawa moja ndio upendwe lazima uende ushinde shule ukue the first student na ukue na max kubwa kuliko wengine wote shule muzimu washinde eh nikamuuliza ukweli akasema ya next term nilisoma na bd na nikakuta the first student kuna vile shule banaita mtu mwenye amekuwa the first student kwa whole school na itwa ni kwa the first one eh kila unaona kila mtu ameanza kuniongeza eh sutanisaidia kusoma Ah hivi hivi oh nikajua kumbe ukikuwa na kitu cha kuvuruta mtu italeta upendwe yeah. so itabidi ni sema lazima ni kuwe famous kwa shule muzima mm-hmm. ndio niweze kupendwa because sina kitu kingine naweza leta mtu anipenda i'm not beautiful niko na mkono moja <laughs> nitakukatiza kidogo Waka, nafikiri unasema kwamba hayo ni mawazo yako yeah. maanake amini usiamini na watazamaji ambao wanatutizama jamani wataona picha hii ambayo tuko nayo mimi naona msichana mrembo sana ama <laughs> wakati huo lakini ulikuwa na hisi kana kwamba wewe sio mrembo and no even uh, sina hiyo ya kusema you know there is a stray queen out there <laughs> siyo nikaiojeweke kwa hiyo side <laughs> lakini wewe ni mrembo Yeah, yeah. I am. Uh-huh. So itabidi so nianze kukuwa famous. Nitafute vile naweza kuwa famous ndio niweze kupendwa kuingana na ule mavu wangu. Hapo nilikuwa nimefika class 5 hivi, class 6. Uh, nikaona kuna vile nyumbani kuna kuanga na shule. Wanasema kama we ni mremavu na pelekwa shule wale mavu ndio uweze kukuwa fiti ufitane na wengine ndio wengine wasiweze kukusumbua but mama wangu alikataa alisema huyu mtoto lazima aende shule kama za wengine so vile nilienda nikishinda na pia wengine nguvu so itabidi wazazi wengine walete au wanafunzi wengine wenye kuna uremavu wakifika shule wanatitiwa vibaya kama vile nilikuwa natitiwa because mi nimekuwa sareb shule sasa hii natitiwa poa kila mtu anataka kuniongelesha but au wengine hawana hiyo uwezo na hawana ile nguvu ya kusoma na bidii waweze kushinda masomo so itabidi nianze kuwatetea Uh, nikaenda nilikuwa na piano 20 bob ya Rwanda uh, wa vijana anifunza kuendesha bike na tafuta kale kitu katatach watu roho wasema wow nianze kujifunza bike ulitafuta ku, ku, yani ulitafuta sana kukubalika katika jamii yeah 
So nikatafuta bike nikajifunza na nguvu. Eh hey, watu wanaona msana naendesha bike na kuna mkono mmoja. Wow. Sasa itabidi nifunze na wale wengine wenye kuna ulemavu. Unaona? So tunaona nchi yetu inaenda kuwa ile perfect watu watapenda wale mavu. Hawatakuwa anatuchukia. Ikaendra hivyo but nikashinda secondary school mamu hakuwa na hiyo uweza kunipeleka shule yenye nimepewa itabidi niende kusoma private so uh, nikasoma but kufika hapo katikati form 1 to form 5 uh, ilikuwa ngumu because sometimes kama mama ameenda kutafuta food uh, wenzangu wananiacha kwa home ananiambia oh, unaenda kurima uh, unaenda kwa msitu unaenda na wafanya kazi wapikie mimi siendi shule he, he, hebu subiri kidogo ukisema kwamba wanasema uende ukalime ulikuwa unaweza kulima aje yeah, kwa sababu nilikuwa mm. eh, ku, nimesha Rwanda wanasema ubu kwa gira giraneza i mean like kama huna huna other choice lazima uchukue hiyo tu yenye iko hapo nilijifunza tu kulima nililima ai by the way anajua kulima poa na ulikuwa unawezaje kulima kwa sababu kwa kweli uh, do sita tunaona mkono umekatwa na mimi yeah. mwenyewe kwa hisia zangu nadhani kwamba lazima ushikilie mikono kwa yeah. uh-huh. kuna vile uh, inaitwa ngaji kinyarwanda inaitwa isuka hiyo uh-huh. ya yeah. nashukua hapo chini then haka mkono kanashika nyuma bati uh-huh. juu so nafanya hivi uh-huh. Uwezuka, lazima utatafuta tu virudi. Sasa utafanya aje. Ukikosa kwenda kulima hautaingia kwa nyumba ama unaingia baada hautaingia ati mmeingia. Sasa bidi niende nifanye. Na wanaona ni kuna hiyo bidia ku make my mom so proud. So hawaskipo. Wanaona ninawashinda kila kitu jina mom anasema tu ni patience patience patience. Mnaona patience mnaona hawapendi. Uh, nikafika form 5 mom alikuwa mgonjwa. Uh, I am sorry send kuria by the way send kuria tena because history nimeongea mara moja mpaka nasikia nimekuwa na roho lakini hisia hi, hi, hisia zikakuja nitasema hivi bido sita mm. ni kwamba hisia zikija umeruhusiwa kulia katika maisha yako ndiposa tukapewa machozi na pile, vile tukapewa eh, mdomo ili ukacheka na pia ukalia kwa sababu kuna tunasemanga katika kipindi hiki cha waridi wa BBC eh, ni jukua ambalo tunapatia wanawake nafasi ya kujimoya moya na kutupatia taswira kidogo ya maisha yao inaweza kuwa ni katika panda inaweza kuwa ni katika shuka kwa hivyo tunapo ngumza na bido sita na natueleza kwamba kidogo akimkumbuka mamake ambaye alimlea anashikwa anasikia kulia na mimi namwambia ni vyema tu kulia manake wakati mwingi tunajibana sana hatutaki kulia na mambo yanatukwaza sana siku moja ukaja ukalipuka tu kwa sababu hulii labda nikiangalia pengine uh, wasikiliza uh, watazamaji wetu wanasemaje kwa njia ya Facebook kuna mmoja hapa already rajabu toka pande za San Diego eh eh wanakutizama kutoka mbali uh, California BBC tunawapata Uh, kupitia mtandao wenu wa Facebook hengerani sana kwa kutusogeza karibu uh, na muona nani mwingine Paul Alal anasema ulemavu sio mwisho wa maisha na kuna mwingine pia hapa anasema uh, Johannes John uh, kutoka Biita wa Kagogo Muleba Kagera Tanzania hakika dunia tunapita mambo mengi pole sana dada kwa masumbuko yote na nasema kwamba anatupata vizuri mtazamaji kama unamuona msana huyu ambaye leo ametuvalia jeans kutoka chini hadi juu. Yeye anasema kwamba si mrembo, lakini mimi nasisitiza ni mrembo, ni mrembo tena kuruka ama wasemaje? Uh, ni msichana ambaye amepitia mapito mengi kama ambavyo unaona mkono wake wa kushoto ulikatwa wakati akiwa miezi mitatu nchini nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na vita ambavyo vilikuwa huko miaka ya themanini. Wazazi wake waliomzaa watu wawili uh, walifariki wakati wa vita hivyo. Kwa hivyo mtazamaji uh, kwa mengi kuhusiana na msichana huyu do sita patience nenda pale kwenye mtandao wa bbcswahili.com utapata taarifa yake na picha yake pale ni msichana ambaye hajakata tamaa na hata jinsi ambavyo unasikia kisimulia licha ya kwamba watu walisema yeye ni mlemavu yeye aliendelea kupigania uh, nafasi yake ya kuishi na atatueleza ni jinsi vipi ambavyo aliweza kuingia nchini Kenya kwa hivyo sasa u- ukao unalima uka, mama yeah. ndio huyo ukasema akaanza kuwa mgonjwa yeah, so uh, naona tu nateswa mia sina shughuli ile naona kuna vile mnakuanga na ule mtoto mwenye anakuanga different mimi mm. hatukuna nikosea na kuangalia tu but ujue nikikushika na mimi takumariza mm. nilikuwa na hizo asira zingine mm. ya yeah. mm. kuingana na vile mandugu zangu wengi hawajai niambia kitu yoyote ati mimi si wao mm. hata sijaisikia ikitokelezea hivi mm. sana so, jiuliza mbona wananichukia hivi mm. 
Nasema tu nisa. Na nikiuliza my neighbor kuna vile unafanya kama investigation hivyo nauliza mimi mmeona nikizaliwa hapa. Na nasema ya. Makasema ah ah mama yake kujanga kama kuna miezi tatu alikuwa anakunyonyesha. Kumaana ndio ni mtoto wake. Maybe maybe baba wenu si mmoja but pengine eh, patients ukirudi nyuma ni, ni una kumbukumbu gani ya kitu ambacho pengine wale wenzako walikufanyia hadi wa leo hujawahi kusahau uh, uh, okay hata inikasirishi by the way sometimes nasemanga tu Mungu tu upitia hiyo kitambo nilikuwa nakasirika but for now nimepitia so kwangu ni easy naona tu nikiti ni ufani fani tu alifanya uh, kuna siku uh, yenye nilikuwa na exam ya yeah, form 6 mamu hiyo time ah uh, ah uh, nilikuwa na exam ya form 6 primary na tulikuwa tulauke mapema tusome then kujua wakanichukua wakaniweka kwa unaona ile bucket wanaweka ngombe food nini nyasi uh, wakati huo ulikuwa na miaka mingapi? Eh. Uh, hey, like 10. Ah, mm-hmm. uh, 10 nilikuwa mdogo. Like 12, 13 hapo 14. Bakaniweka mm-hmm. ndani ya hiyo hiyo basket mm-hmm. yenye wanawekeanga uh, nyasi ngombe. Mm-hmm. Bana niweka ndani. Mm-hmm. Alafu uh, baada wakanificha ndani so mama nakuja nauliza patients ako wapi leo hajachukua notebook yake asome sijamuona mahari kumbe wameniweka huko na wameniweka kitambaa kwa mdomo ndio nisiweze kuongea ni fail exam mm-hmm. because m- yani walikuficha kule ndani ya kile kibakuli ambacho mm-hmm. ngombe hu, hulia chakula na wakakufunika mm-hmm. na nyasi funika ndio hiyo usiku unapiga kelele yeah, asingeweza kupiga hiyo kelele because alikuwa amenifunga mdomo mm-hmm. Uh, so bilikuwa anataka ndio nisiweze kusoma then in the exam ni fail. Nikaka hapo from uh, kitu saa nane paka saa tano za usiku. Ndio wakanifungulia alafu nikaingia kwa nyumba. Hiyo time mama alinichapa. Alisema sasa uko na masikio mbaya. Na singesema, si balisema ukisema hivi kesho utaenda exam tutakufungia tena. Sasa itabidi ni yamanze mama alinichapa na nika nikasikia uchungu kwamba mama sio Mungu angekuwa Mungu angejua mahari niko so nikasikia tu uchungu hiyo kitu nikikumbuka nasikianga vibaya because hiyo time ni refer exam yenye ni favorite yangu nilisikia uchungu sana hebu sasa tu, uh, tusonge mbele kwa hivyo sasa uliweza kufanya mtihani uh, baada ya hapo kitu gani kilifanyika mama kwa ambaye alikuokoa bado yuko wale wenzako bado wako na ulifikaje Kenya maswali hayo yote pengine yeah. wajua tunaendelea na tukiongea <laughs> yeah uh, yo exam ni shinda hata kama walinifungia hapo exam ni shinda na kwa the first student mm. kwa shule yetu mm. uh, sasa tumefika form 5 hapo tume step tumefika form 5 okay mateso nimepitia sijaiambia mama anything then siku moja baka tununulia sugar cane mm-hmm. inaitwa Uh, miwa ya yeah. ni mua mua yeah. ni moja miwa mingi <laughs> <laughs> ya yeah. mua so baka tugawanyisha itabidi mama nipe kubwa because mimi nilikuwa nimeshinda shule wengine wakapea katoka kidogo then mama katuacha hapo akaenda kidogo kwenda itabidi sistanga niambie ni mupe because hata si kwa na hiyo uwezo kujitengenezea itabidi niambie akate kidogo ni mupe alafu nisaidie kutengeneza kuchukua kakata kubwa na mimi nilikuwa fani ya hiyo ya ya moa mm-hmm. ah nikamwambia sasa mbona kaniambia mimi ndio sitaki mkubwa nafaa kuwa na kukula kitu kubwa nikamvuruta na nguvu nikamwambia ni pesa unajua vile ma sisters wanapigana kumvuruta alikuwa na kiswa akanidunga but i think ilikuwa accident kwa accident na mimi nikasikia uchungu na nikamdunga kumvuruta na nini na kiswa ulichukua nilikuwa nayo of, of course na alikuwa na yake but alikuwa ananisaidia so ni mdunga kwa mkono nilitarua just like this but si sana si sana afadhali yeye mimi ndio nisikia uchungu sana because ni karibu na mama unajuaje hmm? Una si niliona tu eh, <laughs> yari nikata karibu atoe jicho lakini eh. kukusudia yeah but say hivyo tu mm-hmm. yeah so kusikia uchungu hivyo kaniambia you know what we hata sio wetu 
akaanza kunipia story wewe sio analia sana wewe sio wetu hata tulikuokota mahali mama yako alikuwa amekufa na nionyesha design yenye mama yangu alikuwa amekufa hivi sijui na nionyesha hizo madizai ah na mwambie naongea shit aje mimi ni mini last born kama unasikia uchungu shauri yako mimi ni last born hapa mimi si kutake kama advantage but i think kuna mtu alisikia akaambia mama hiyo usika kachapo mimi nikauliza mbona na umemchapa kaniambia nimejua kwamba mmepigana nikamwambia by the mama hata ameniambia atiwe sio mama yangu ati mlinokota mahari akasema hiyo ni uongo mimi ni mama kwa hivyo mamako haku hakusema wakati huo ya yeah, hakuniambia so kufika form 5 mamangu ndiye alikuwa mgonjwa kabisa wakati huo mko Rwanda ya yeah, tukiwa Rwanda akakuwa mgonjwa itabidi apelekwe hospital alikaka for a long time so kukaka hospital alikuwa mgonjwa wapi eh uh, alikuwa na heart attack uh-huh. ya yeah, kuingana mara amepitia alikuwa na mshtuko wa moyo ya yeah. so akakuwa mgonjwa akapelekwa hospital kupelekwa hospital ikaa sana kukaa sana ndio niliteseka zaidi because kwa naenda shule vile nafaa kuenda nimefika form 5 niko around kuenda form 6 ni kwa miaka ngapi hivi 17 ni kwa form 5 ni kwa 17 so um, akakuwa mgonjwa sana si mara ilikuwa amerazwa na mimi nilikuwa nasoma kilikuwa karibu so sikuwa naenda uh, home nilikuwa naenda shule na muendea hospitali hata kama wataki mtu aingie mimi nilikuwa nakaa hapo nje mpaka nijue akwaje mam aligonjeka mpaka nasikia i think anaenda kukufa to uh, siku yake ya kukufa tulienda kumtembea sisi wote kuna vile hospital mnakaa kwa line doctor akakuja akasema mama wenu anahitaji mtoto mwenye anaitwa patient ni mgani nikasema ni mimi masistango mama ndugu zenu kaniangalia vibaya kaniambia mbona ni yeye ameita ni sisi tuko hapa nikasema mimi napenda sema najua mimi sikuwa najua mimi bana naenda kudai nikdani maybe nikitoto anataka kunituma whatever nikaenda mara merazwa emergency nikakaa na yeye akaanza kunipea story nakumbuka kitambo kwa katoto kadogo ulikuwa napenda hizi na hizi wewe hutaongei nini mtu hata ajui nini unapenda nikamwambia mimi napenda wewe peke yako yeah. sitaki kitu kingine akaniambia sasa patients najua haupendi uh, mandugu zako wakupendi na unajua kwa nini wakupendi eh yeah. Niko nimengoja niambie yeye si mama yangu. Kaniambia eh hawakupendi juu nakupenda sana. Unajua kwani nakupenda sana? Unajua vile kuna napenda kugonjeka gonjeka natumia pesa yangu kukupreak hospital nini? Nikiangalia uchungu yenye umepitia na kama mkono kako, uh, ilikuwa inanipea uchungu sana. So inaleta nikupende zaidi. Na wewe ni msana kuaminifu, uko na nguvu. And I believe in you. Uh, uh, so uh, akaendelea kuniongesha kaniambia nikumbushe kitambo nilikuwa mtoto mdogo kwa ananiambia unataka kuwa nani vile unauliza mtoto unaona ukikuwa mkubwa utafanya kazi gani namwambia mimi nataka kufungua organization ya kusaidia watoto wale mavu na orphanage akasema wow utafika baada sasa unajua hiyo ni organization utafungua ni kampuni yako kazi nyingine ya kawaida tu unataka kukuwa tourism unataka kufanya account nikamwambia no mimi nataka kuwa mtangazaji na international journalism akaniambia wow imagine hiyo kazi utafanya soon then hiyo tamu nyekuwa anaenda kukufa ndio akanikumbusha akaniambia udiniambi unataka kufanya nini nikamwambia kuna msana niliona naitwa Loa ni Miss of America na kuna mkono moja na huo msana ananispire sana I, I would like to be a celeb mm-hmm. ningependa nikuwe famous sana na nikuwe msana kuheshimika kama huyo mwingine mbona yeye alifanya hivyo hata nishindi urembo hanishindi kwa smart even na mimi kiva kama yeye anaweza kuwa kama yeye sasa na huo msana vile tu niko kwa vile kama mkono kamekatwa na yeye hivyo tu ndio ako so na wewe she's just like me nikuwa namfuatilia every day every day ni just stories zake akasema imagine you are going to be like her soon kamwambia okay kaniambia mimi nakupea blessing for this time we are going out there naenda pale nje ufanye ile organization yenye ulitaka we are going out there ukuwe mtangazaji vile ulitaka you are going to be famous 
kwa hivyo hivyo ndio mama alisema yeah. namba si ni simulizi la bido sita pale kidogo ameshikwa na hisia na kwa, kwa kweli tunaweza msamehe kwa sababu kimkumbuka uh, mtu ambaye alikulea na hakuwa mamako mzazi na akakushikilia akakupenda sana licha ya pingamizi uh, basi tunaweza kumuelewa kumbuka pia ni unatizama waridi wa BBC uh, mimi ni Angugi na kusihi pia uh, kusoma zaidi kuhusiana na taarifa hii ya dosita patients uh, nenda pale kwenye mtandao wa BBC Swahili na utapata taarifa yake ambayo imeandikwa pale na vile vile kuna picha zake pale. Pia nikisoma pengine moja mawili kutoka kwa watu Alex Shauri uh, anasema nini um, anasema uh, pengine niseme Kemboi David Kiplimo anasema niseme hi kwa lovely patience uh, kutoka Eldoret Kenya na Leonard J Munga anasema asante sana BBC tuko pamoja nikiwa New York eh. anasema nampa pole sana dada yetu eh, <laughs> anasema ila hiyo Kiswahili uh, sio ya kwetu kule Kongo uh, ni tofauti kidogo nikueleze ni kwa nini Leonard J Munga Kiswahili cha patience ni tofauti ni kwa sababu aliokolewa na wazazi a uh, kule mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akiwa na miezi mitatu yeye na wazazi ambao sio wake halisia walitoroka na kuingia uh, katika mpaka wa Rwanda kule Jisenye kama ambavyo alisema kwa hivyo malezi yake ni kule Rwanda uh, na kwa hivyo ndio maana unasikia Kiswahili chake sio kile cha bana Kongo ila uh, yeye yeye binafsi ni wa kutoka kule ama unasema nini pesha yeah, Kiswahili yangu hata si ya Rwanda Rwanda kuna Kiswahili mm-hmm. Kiswahili yangu ni juria hapa tu Kenya mm-hmm hata si kuenda shule nilijifunza tu ya yeah, so asikuwe na shida <laughs> kiswahili yangu si ya kongo uh-huh. ya yeah. lakini wewe ni mkongo asikuwe mimi ni mkongo and i'm proud to be a kongolese hata kama si, sijui ya yeah, but it's okay mm-hmm. marume toka ni marume toka tu wezi kukata mm-hmm. ya yeah. so um mom your time ya yeah, aririya na kap- aka unaona tu hayuko sawa nikamwambia mbona ria na kitu kingine tulikuwa tunapenda kuwatch movies za Nigeria naona mtu akienda kukufa lazima ana brace ule mtoto mwenye anapenda zaidi mm-hmm. na muuliza mam mbona una act ni kama we ni patience ozoko wana movies za Nigeria ni kama unaenda kukufa na ni unanipea brace ngasema hapana mimi sikufi kamwambia mimi sitaki kukufa kama sitaki ukufe kama haujaona nime grow mm-hmm. Uh, staki ukufe kama sijapata pesa i just want to make you a queen because you are a queen of my life umekuwa mtu wa maana kwangu kasema imagine mimi sikufi hata nikikufa an example tu nikufe nitakuwa nakushikilia mkono everywhere you go kamwambia you know what usijaribu kukufa usijaribu because ukikufa najua naenda kukufa na mimi but anitesa paka nikufe hata kama hata ni mimi nitajua i know that akasema siendi mahari usijari akaniambia basi simemaza kukupea blessings zangu kama mzazi naweza lala kidogo ilikuwa alikuwa anajua mimi ni mtu wa asili sitakangi vitu mob sana nikamwambia it's okay you can sleep akanishikira mkono akalala kama amenishikira mkono kulala alilala kiendanga so um na mpati tupatie pengine patience muda kidogo apumue ni msichana ambaye bila shaka amepitia mengi. Uh, pengine tukiangazia kamera Be Faith pale kwenye mkono wa kushoto uh, wa patience alikatwa mkono ule akiwa na miezi mitatu uh, na wazazi wake waliomzaa pia waliuawa katika vita vile vya kule mashariki mwa demokrasi, uh, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akiwa katika hali ile mama mmoja alimuokoa na wakatoroka na jamii yake uh, na kuingia ya katika nchi ya Rwanda. Kwa hivyo amepitia mapito mengi. Lakini jameni msichana huyu kwa jina Patience amejiza titi, amejipatia moyo, amejikubali na sasa tunaelekea pale atatueleza baada ya mamake kufariki kwa sababu anasema mamake alifariki wakiwa tu amemshika mkono na amempatia baraka. Je, kulienda vipi? Mm-hmm. Ya, yeah, so um alilala tu. Siku anajua amekufa. Akuwa amenishikira mkono na nguvu. Uh, before ni akufa ni I will always watching you I will be your angel Mimi na dani tu ni zile za wazazi na njoo mzazi akipenda mtoto so akalala kulala na mimi nikalala around ye but nimemshikilia mko na nimelala kwa kitanda nilikuwa nimekaria kitu nikaweka kichwa changu kwa kitanda akakufa hivyo then doctor ndiye alikuja kaniamsha kaniambia mama yako amehaga nikamwambia you know what nikuwa na mtu wa asira sana kamwambia hiyo kitu mmesema inaweza kuingiza prison kwani unaiua mamangu na bado wako hai si kuna ile roho inaweza happen because tulikuwa tumemaliza kuongea saa hiyo 
kaniambia yes angalia kwa machine amesha haga kamwambia you know what doctor get out here stay kuongea na wewe acha mama anga pumzika amesema taamka anytime sawa mnaweza enda nje mmngoje nini mbana hana even ndio mna enda mnazikisha watu na hata wajakufa mama anga amesema anaamka akasema no hawa kuamini si kuamini by the way mkuna kiku imenishika sana itabidi waite madoctor wa mtoe alikuwa amenishika na nguvu uh, vile tu naona bana mtoa video ni uona tu huyu mtu amekufa bakaita mandugu zangu akaambia mama wenu amekufa walisema mimi ndo nimemuua ala ya yeah. wakasema mangare kwa stv huyu msana ni mchawi aliua baba wetu akikuwa katoto ka trema na sasa sasa yeye ameona mama yetu tutabaki aje kaambia siri siri mama yetu hajakufa nikaona amemufunika aba mpeleka morgue uh, mochari nikasema maybe ni ukweli si kuamini nilikuwa mamako alifariki akiwa na umri wa miaka ngapi asikumbuki si mimi si kwa ule mtu akuliza miaka eh but if you to for tv alikuwa mtu mkubwa because kijana wake mkubwa uh, nikiwa form 6 alikuwa pamaliza university so alikuwa mtu mkubwa uh, so nilikimbia kwa barabara nikiria kama mwenda nimetoa viatu na juuliza why why kwa nini mama amenidanganya mimi sikuwai wana mama anga kinidanganya kasema mbona amenidanganya hata kama anaenda kukufa siende kwa Mungu hata kidogo na mtakia mabaya tu because sikuamini anaweza nidanganya anaenda kukufa na anajua anaenda kukufa na ananiambia haendi kukufa nililia sana barikata ndisi muziki ati mimi sitaingia mali baada muzikia uh, because mimi ndo nimuua mimi ni mchawi uh, Nikisi kwenda kumuzika nikakaa home wakazika bakamaliza after days kama amemaliza watu waendi kwa kaburi yake mimi nikaenda kumuriri nikamuuliza mbona ukaniacha hivi na unajua mimi sina ile uwezo banaenda kunitesa sasa vile alikufa si kukuwa mtoto kwa nyumba i become house help kama mfanya kazi wa nyumba mimi ndio nawafuria manguo ndio naosha nyumba ndio naosha vyombo na ndio napika kila kitu ni mimi So kufika form 6 hapo nimevumilia kabisa. Kufika form 6 nilikuwa nifanye national exam. Uh, na hiyo national exam lazima ukuwe na ID uh, document. Na mimi si kukuwa nazo. Hiyo ndio kitu mama alikacha kama sijanifanyia. Haikuniandikisha kwa document zake na sikuwa na mtu wote akunisimamia. Por. Amnashida. Yeah, so uh, nikao ni nikaambiwa na director sasa mimi siwezi ngafanya exam because sina document nikamwambia sasa nifanye aje but i think mama before akufe alikuwa ameongea na director wangu wa shule alihakikisha bameongea because sikuwahi uona nikifukuzwa school fees na nilikuwa na madeni na exam sote nafanya poa uh, kufika hapo ndio nikaongelesha sasa director wa shule nikamwambia mimi sina uwezo wa kufanya national exam because sina document nime try ukienda kwa serikali wanakuambia lazima kuwe na mtu kukusimamia ulete document za mtu mkubwa na sasa hiyo family balikuwa na shosho yao shosho wetu sasa na shosho wao hakuwa na document za kuwa mruandiz alikuwa anakaka mkimbizi tu hapo so itabidi huo direct achukue miaka yangu aiweke kidogo kuzi kwa nimefikisha 18 alisema acha tiweke 17 ama 16 ndio uweze kufanya exam ukikuwa under year nikasema ni sawa so akafanya hivyo kanisaidia na nikafanya national exam na nikamaliza but kitu nakumbuka kinipea uchungu kuna exam ya kwanza tunafanya before uende national exam ndio wakutext waone kama uko na hiyo uwezo kufanya national exam hiyo siku ilikuwa niende kufanya national exam uh, bali niambia sitaenda kufanya national exam nitarima naenda kurima nikamwambia leo haiwezekani no matter what hata mkitaka mnitandike mniuwe siendi lazima niende kufanya exam kasi sitakanga kwenye na hata kakachukua uniform yangu kakaiweka kwa matope na akakanyagia na hiyo ndio uniform nilikuwa nayo na nilikuwa nasoma kwa shule za uh, wa, wa islam so ni lazima ujivarishe hivyo nikamwangalia nika sasa wewe nikufanyie nini nisikie uchungu nika chapa nilikuwa na mshinda nguvu hata kama alikuwa mkubwa kwa hiyo nilikuwa na mshinda nguvu ni mtandika mpaka na mimi nikamhurumia so itabidi wanifukuze baka nitoa injea gate nikaenda nikakaa mahali na nikalia kasema mbona 
kwa nini mimi every day every day every day ndio nikapata na sasa na huo shosho yao shosho wetu adinipata hapo nikiria kaniambia sasa wewe every day every day unalia kutoka mamako ahage dunia haujai ongea ni nini mba nikamwambia mimi bana nitesa leo nilikuwa niende exam na amenifukuza akasema kuja home this is your time kujua ukweli kukuhusu akasema ukweli kunihusu hiyo ni kumaanisha but mom before akufari waambia promise hamutawai hamu ambia patience kuhusu mahari amepitia msibuhe muambia kwamba wazazi wake walikufia kongo paka muambia yes wai kuwa niambia so vile nilienda ngatu kwa shosho akanielezea kaniambia wewe hapa sio kwenu akanipesa sio story yote mam alikufa kama hajaniambia au watoto wako niambia sister wangu ndalikuwa anajaribu kuniambia tukipigana but hamalizi shosho wangu ndaka niambia story yote vya wazazi wangu alikufa nini nini step by step nisikia uchungu si kuamini Nilienda kuna mountain inaitwa Rubavu nikakaa juu ukikuwa kwa hiyo mountain unaangalia Kongo vizuri nauliza mbona mbona nisikue bath ni pepe nifike kwetu Kongo mbona nisipate ndege nichukue nipeleke Kongo mbona nisikue kitu yote naweza fikisha mi Kongo because kwetu ni Kongo hapa na teseka na si kwetu nisikia uchungu sana na nikaria nika one week kama sijaenda shule naenda kwa hiyo mountain mchana yote jo naenda kukula kwa shosho na lala hapo asubuhi naamka narudi kwa hiyo mnione kama kuna vile Mungu anaweza fanya mira kwa ni pepe nirudi kwetu but haikuwezekana na uh, bila shaka nisimulizi uh, la be patient dosita uh, nisimulizi lenye uchungu sana maisha ya kuwa mkimbizi sio rahisi uh, maisha ya kuwa uh, kwamba hauwezi kuishi katika nchi ambayo ulizaliwa na maisha ambayo umepoteza mzazi wako baba na mama na ukaja ukachukuliwa uka, ukachukuliwa katika mikono ya mama mwingine na vile vile yule mama ikabidi atoroke kule Kongo aingie Rwanda uh, anakuwa na watoto watoto wake ule mama wanamtesa sana ndio maisha ya bi sita patients na vile vile wakati ambapo aliokolewa kutoka uh, ile vita uh, utaona kwamba alipoteza mkono wake wa kushoto kwa hivyo alikuwa na shida nyingi amepigania sana atambulike amepigania sana apendeke na hivi sasa pengine mtazamaji pia tutakusihi kwa taarifa zaidi unaweza kwenye mtandao wa BBC Swahili .com ili ukasome taarifa hiyo kwa kina uh, patients sasa tueleze um, ulifikaje Kenya Uh, so nilimaliza hiyo uh, exam ya kwanza si kuenda but director alielewa na alikuwa anajua mimi msana mwenye anajua chenye nafanya anajua exam lazima nitashinda kaniambia sasa nimekupea last chance unaenda fanya exam then ushinde sawa promise nika promise i will do that nikasoma na bidi na nikafanya national exam ya form 6 na nikashinda i was the first student kwa class yet but kwa shule mzima nilikuwa the second one you know nilifurahia sana but ubaya singeweza kuchukua diploma yangu because mom alikufa kama ako na deni kubwa but director akasema wewe oh, utaenda nje utafute kazi ufanye kazi unajua lazima uchukue diploma yako so nikasema it's okay bora nimefanya national exam diploma itakuwa hapo mkae na paka mimi nikuwe na pesa nikujie diploma yangu sina haraka siku yenyewe maisha exam leo kesho wakanifukuza sasa bali jua shoshari niambia ukwe na aliwaongesha vibaya. Ukasema unajua aje sasa saa hii ni lazima uende kwenu Kongo. Sumekuwa mkubwa siku na 18. Sunaweza ingia Kongo. Sawa, enda kwenu. Wakanipea tu mangoto. Nikasema actually na mimi nimechoka na nyinyi. Nataka kuenda kwetu. Niko na uchungu, nataka kuenda kwetu. Wakanipea tu manguo, hawakuniambia bye nili ya kukurushia, nikaenda. Kufika Kongo uh, uh, inaitwa Grand Barrier ni uh, boda kubwa iko karibu na Lake Kivu. Uh, nikaenda hapo nikaongeza mapolisi. Nataka kuingia niende kwetu. Nikapewa story yote vile wazazi wangu walikufanga nini? Maybe wataelewa. Akasema hapana tuwezi wewe maybe wewe ni muongo. Maybe wewe unaenda kufanya kazi ya umaraya huko ama kazi ya nyumba nini? Hatuamini ingawa watoto kama nyinyi. Wewe ni mkongo aje na unajua Kinyarwanda vizuri. Nikasema ilifanyika tu hivyo. Hawakuamini. Akasema ah. 
wendi mahari we rudi wa indongeshi police nilikuwa nimeshoka kuongea na police by the way mm-hmm. so hata wa mama wengine enter na waambia wanakuja wanaongeleshwa wanasema it's okay tutamchukua hapo kama sister yetu but wakitoka hapo bana ni chuna chuna mm-hmm. ulienda kuambia wa mama nina nina nini ukirudi au mama ndio watakuchukua kure nikaona police mekatani wa bembezi mahabe siku ya kwanza siku ya pili ah wakubali nikasema aje hapo lake kivu kuna mchanga beach kuna mchanga kuna vile mtu anakuwa na chimba unajiweka ndani unajizika bag naenda nitafute mara ya kujificha nilifanya hivyo ndirara hapo lake kivu for about two weeks na ulikuwa unakula nini kukula sio shida kuna vile wa mama anatembeanga hapo na na inazinetwanga isambaza e, ni umenaza hapa bati zenye ziko flesh kuna mali banazitandikanga naenda naiba nakula kuna kula zikiwa mbichi why not tunakulanga tuko tumezoea mm-hmm. kuna mama anatembea na bananas mandizi kama nimebeba kwa kwa basket hapo juu nachomoa kamoja naenda nakula kukula sio shida kwa sababu lazima uishi ya yeah, mm-hmm. lazima ama naenda kwa soko naiba ma orange nakuja nakula hiyo ilikuwa shida na ngoja imekuwa usiku naenda na chimba na lala vizuri na jiweka mtu hata akitembea juu yangu na msikia bati hata jua niko hapo hata kichwa unajizika kabisa hadi kichwa sika naacha tu mapua tu mapua kuna vile nilikuwa natoboa ndio niweze kubumua mm-hmm. yeah so nika hapo for two weeks uh, wiki mbili ni mob uh, yeah ni mob sana na sikuwa nimezoea kulala nje uh, but nizoea tu hakuna otherwise Um, vile nilikuwa nimekaa hapo kuna mbaba mwenye alikujanga anaendesha ngareli hizi gari za kubeba mizigo mm-hmm. kutoka Kongo paka Mombasa. Huo mbaba ni kama alikuwa anajuana na nyum, na home na nilikuwa namuonanga sometime. Aya akaniona akanisema sina kujua. Nasema eh kwetu ni huko. Nikamwambia. Akasema eh mama nilikuwa best mama yako. Na mbona uko hapo? Nikamwambia mimi naishi hapo. Kwa nini? Akaniambia by the way mama yake niambia kwamba wewe sio mtoto wake kama mbembe na wao tu watu mko mnajua hata mko kwa mmeniambia akasema alikuwa ametukataza but na ndio ilikuwa hapo na kwani uko wewe ngamwambia amenifukuza mandugu zangu akasema acha nikurudishe nikamwambia actually sitaki kurudi na mimi acha ni tuniishi hapa niko sawa akasema ah ah wewe ni msana unaweza repiwa unaweza fanyikiwa kitu mbaya acha tu nikurudishe kamwambia ah toto niwenda watakupea matusa hata wataki kujua hata wanakujua akasema no waweza kafanya hivyo nilikuwa nimempea warning tukaenda hata tukufika kwa gate mm-hmm. bali mutusi akikuwa huko pelikuwa mchawi huko huo ni murogi yote mtulifika ngapo sister alikuwa mgonjwa akasema hata sister yetu anaenda kukufa juu ya mchawi ah nikasema mimi nikwambia mimi mm-hmm. stay kurudi hapa acha tu niende niishi kwa hiyo maji iko sawa tukarudi kwa maji tukakaa na yeye akaniambia sasa nitakusaidia aje niko na bibi naweza kupeleka home but bibi yangu ni mwenda hata kubari kwamba nimekuja kukusaidia hata sema maybe ni ka girlfriend kangu hivi tuko kwa mapenzi hivi sasa na atafikira kitu kingine kuna watu difficult hawezi kaelewa just like that kasema mimi ni sawa hata stay kuishi na mtu wote hapa niko sawa Mungu wangu ndio atajua tu hiyo time sikuwa na believe in the god kuna sema kuna Mungu hata jai kuwa kwa hii dunia akasema sasa kesho naenda Mombasa na sina hii uwezo nyingine nikamwambia eh hey, unaenda Mombasa Mombasa sasa unapita nchi zingine nchi zingine ndio unaenda huko kabisa. Akasema eh ni mbali. Kamwambia please sioni tupe huko. Akasema eh ni difficult. Au na document au nani. Nikasema it's okay. Mambo na document utajua. Mimi kuna vile naweza toroka tu. Sitakuwa nanipea manjia tu. Akasema eh okay. Tunaweza jaribu tulitembea from Rwanda to Kenya. Tuko tunafika boda. Boda za Rwanda ni difficult. Wako strict sana. So kupita ni ni ngumu but you can't na peana pesa na pita kenyu na peana pesa na pita hakuna noma mm. tufanya hivyo kufika boda ya Uganda na Rwanda sikumbuka ngi boda ni twanga je mm. but say, un, unaingilia uh, district ni twa uh, Musanze mm-hmm. Ruhengeri mm-hmm. uh, tukapitia hapo kuingia Uh, ilikuwa ngumu but kuna kanja kingine nilioneshwa wa mama wengine wanaingia wana bana wale wenye namwanga vitu zenye hawaja peana tax eh bakanonesha mari banapita endo napitia pale nikakimbia nikapitia huko akanifuata mbele lazima achekiwe gari yake mizigo nini detect time tukatoka hapo tukaingia Uganda ni easy police kikushika nampea pesa mnaendelea tukafika boda ya Kenya na Uganda busia 
Kufika hapo tulifika ikiwa Friday. Eh uh, ilikuwa siku ya soko. Yuwa Uganda wasijua naingia Kenya, wa Kenya wanaingia Uganda. Naona watu kuna movement kubwa. Kaniambia sasa juu leo ni Friday na ni movement kubwa. Najua naweza toka hapo after 3 days na itakuwa weekend. Weekend wana checking kila mahali. So pita leo uende uko mbele utafuta marutarara tu. Hata kama ni nje ni pia kesa kidogo kwa Kenya miambiri utakula. Kuna hiyo hiyo pesa ni kubwa sana. Kasema hizo kata kama ni kila nje bora ni fikir mbari na Rwanda. Mbari na Kongo, mbari na kila mtu mwenye anajua. Mm-hmm. Hiyo ndio ilikuwa tu. Yeah. Mm-hmm. So kuna mama nono nono kwanga hapo bana pita. Naenda ninaingia nyuma bag zao na pita kabisa. Hata wakujua nimepita. Nilienda kabisa. Hiyo mm-hmm. tamata nilikuwa kakonda si kama saa hii. Saa hii nimekura kura. Mm-hmm. Uh, nikapita. Nienda nikafika busia nikarara kwa kibanda. Chini ya kibanda hivi. Mm-hmm. It can take time, but I'm check back Monday, then Monday to mm-hmm. Kenya Kenya si, si ngumu. Police na kushika pesa. Miambiri, mm-hmm. miayina. Lakini sasa na huu kujua luga ilikuwa ali. Okay, si kuwa najua luga. Si ya, yeah, kuwa najua kinyarwanda. Tukua tunawange kinyarwanda. Hapo si, si wongei. Mm-hmm. Tulikuche tukafika kikuyu. Tumia one week na two days kwa njia. Mm-hmm. Ya. Yeah. Kufika kikuyu, haka niambia. Sasa hapa ndiyo Nairobi. Ah, si kuwa amini hata tumefika Nairobi. Nika sema sasa Nairobi ya wapi hii ya kikuyu. Ah, si kuwa ni wana tu. Ya. Kaniambia hii siyo Nairobi town, but hapa ni Nairobi marituko. Hapa ndi watu wanaishi. Haka niwanesha mahali Nairobi hiko. Ukikuwa kikuyu kuna mahali unasimamu na wana. Ya. Kasi mapali ndiyo town. Kasi ma it's okay. Pani ya tembea na mugu ni mezoea. Kasi mapana usende uko. Uko pwese zinashikanga watu haraka haraka. Unaeza ibi utorewa macho. Wakidinapiwe ni musia nini. Ay, ishi hapa to. Haka nipea miatano ya Kenya. Kaniambi pwese nimekupea ni 5,000 ya Rwanda. So uitumie poa. Kuna tumandas tukwa 5, 5 bob, tukwa 1, 1 bob, so ukure poa. Sawa, kaniambia, kuyo ukure usiudize na hata ye haku uniambia utarara wapi. Hata juhi mtu wote hapa, hapa Nairobi. So, serine, sini muomba tu haenda nitupe. Na yari nitupa. Yo ndio kitu ni muomba. Arienda tu haka nitupa. Haka nitupa tu kikuyu. Uh, then, haka haka. Kwa ulikuwa mwaka gani? Uh, 2017. Mm-hmm. Nikuwa na, tu, na sasa na 19 years. Mm-hmm. Ya. Yeah. So tukaka hapo akaninunua food alafu kachukua gari yake akaenda kasa mimi nimeenda Mombasa na Mombasa ni kubaya kuliko hapa fadhili ukae hapa akasema ni sawa so mara ilikuwa ameniacha ni kaa chini ya barabara ah, unasikia mtu anapita na ongea prara prara mwingine na ah nasema sasa hii ni Kenya Kenya wanaongea Kiswahili na English namba na watu kila mtu anaongea lugha yake lugha yake sikuelewa nipita kila mkikuyu mjaruo muruye ah nasema ni sawa tunitajifunza sitaki kujua then ikakuwa usiku mari nikuwa nimeka ni bame ya machokola mari machokola wa narara wakanipata hapa siji kuongea ingisha yinajua ni good morning good afternoon my name is patience i'm from rwanda just like that si juu ile english english na wenye hawa juu wanajua kiswahili na ile swahili yawe ya sheng uh, mari ni chapa Yo usiku, siku wanaria, baki ni nchapa siku tia hata kidogo. Walikuwa na kuchapa ngumi, mateke, si. walikuwa wavulana, mawasichana. Uliba mechanga nyika, kama wa seven hivi. Wasichana watatu, wavijana waine. Mali ni nchapa siku tia. Na nikuwa ni mashikira bagi hivi, baka ni nyanganya bagi, wanataka kucheki nini kondani, baka shukwile miatana nini kuwa ni mepewa. Then musena moja kawana ni kuna mkono moja, kusama, ah, ah. Mwache, munaona, munaona kuna mkono moja, maybe hata niki pofu, maybe hata niki hakisikia, maybe hata kiongei. Mwote muna mchapa tari. Wakasama, maybe wali mtota kuna, kuna shida. Sasa, ndo nika wambia, good, good afternoon, good night. My name is Patience Tosita, I'm from Rwanda. Ndo nika anza kujintro, disa mimasa kunichapa. Uh, Saba kaelewa, nikawambia mimi sina maisha, na jaribu tu kutafuti yo English, waka elewa tu, hata kama sija maeza. Baka elewa tu, waka sema sasa wina yea amekua wetu. Kuna wana kufanyanga vita asu, uh, nini, usiku, wanaenda wana gombana, chokora za west na za north, wana pigana. So usiku, itabidi na mimi waniweke kwa yo game. So, hi, oh wengine nika watandi, kwa sema, wow, tukuna muta kutuprotect. Awa wanataka niende mbari na awo. Jumbe kwa najua nita wa protect, najua kupigana sana. So wakanza kunifunza kiswahiri. Wakani wanuja vile wanaibanga. Wananiambe ni kikombe, ile ni sahani, ule ni mutu. Wanani wanifunza kiswahiri pore, 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 pore. Nirishi nao for about three weeks kwa barabara kikuyu. Um, ilikuwa ngumu. 
ilikuwa ngumu because mimi ndo nilikuwa mkubwa kwao alafu wakinipea story ya maisha yamepitia mimi nasema hata sijapitia nikiwa pia story yenye nimepitia wanasema hata wenye hawajapitia so tunaelewana tu nilishi nao then siku moja nikaiba simu una mama mwenyewe kwa amepea mtoto simu vile sio wa mama na kwanga aje anapea mtoto simu yeye anaenda kununua mtura so mimi nilikuwa na kabol kaka kabolo kadogo nikakapewa mtoto nikamwambia mtoto sinipia simu akanipea simu kampea bo then hiyo simu nilificha kabisa nikasema maybe hii simu tanisaidia once ilikuwa friday friday na ina kwanga siku ya soko uh, ni kikuyu nikasikia mtu anaongea kinyarwanda kwa simu mbaba badi kumwangalia naona hata sifuana afuanani na wanyarwanda hadaka sijui aje eh itabidi tena msimamishi nilikuwa nimekaa 3 weeks sasa Kiswahili niko nayo eh niko na ile kichwa ya kushika kitu haraka ya nikamwambia amakuru nikamsalimia akaniambia wow unaja Kinyarwanda wewe ni wa wapi nikamwambia explain yake kitu akasema what umepitia akaniambia sasa mimi niko na bibi ni Mubrundian itabidi niende niwange na yeye tuone kama tunaweza kusaidia kesho ni kupata umekaa hapa majioni bifo niende kazi nikasema sawa akaenda kuongea na bibi bibi alimwambia hata siku hadi nimeacha wa mtoto una ya akakuwa na huruma sana wao mbaba kesho alinipata pani kwa nimeka na kanichukua before niende wale machokora walilia kasema sasa jumeenda sasa hii ndio mara tutatakani kusaidia watu umeenda umetuacha hapa ile ba mwingine tatumaliza tatuua kasema msijari mkuu wa ngumu na nyinyi wasi wacheze mchukue mawe murushie mimi naenda pale nitafute niko na waletea food because hii maisha yenu si poa walikuwa amenipenda sana tabidi niende na wale mbaba but ni wacha kama wanaria sana tukaenda wao mbaba alikuwa anaishi kino tukaenda kino eh kitu ya kwanza nishangaza nyumba yenye alikuwa anaishi ni one room hakuna eight children tume unaona ni kama alikuwa na chana 6 ma 6 ma ni tudogo hata ujui mkubwa ni mgani mdogo ni mgani ni wengi alafu wanarara kwa one room alafu mattress tu tu mattress tudogo tumelara hivi maungo ya ako pare unapikia hapa kakitika moja kako hapa naona vitu tu tu hapo hakuna ma, hakuna mari haseke sana jiuliza hata kutoa maungo nitakuwa na toa aje because yote mimi nilikuwa nimefika kikuyu na wa machokola waninyoa nywere yote ndio ni fwana na vijana ndio nisiweze kurepiwa mtu kwa niona niwane kama kijana alafu wakanifunga matiti pakakaza kabisa so nikitemba tu mtu alikuwa anajua mimi ni msiana nilikuwa na na kuongea naanza kujiongea ah, maze mbona eh naanza kuongea kama kijana so huyo mba mama kashindwa wewe ni msiana ni kijana mimi siwezi nikaishi na kijana kwa nyumba au baba kumwambia huyu si kijana ni msiana ni vile amenyorewa tu nyoe so najua vile tu machokora wanaishi Hey, so itabidi agusaguse tu asikia kana mbesa tunaanza unafaa kuanza kuvaa kama msiana ndio nikaanza kurea kanywere pole pole one week ilikuwa poa kuishi kwa hiyo family um, two week wiki ya pili ilikuwa ngumu nilikuwa na mshwa asubuhi saa 12 naenda kuchota 12 jirkan kubeba kwa mgongo ehe nijaze tank watoto eight children hawaendangi shule kuna wenye wakubwa bata hawaendangi shule lazima ni waoshe lazima ni wafurie mangu mama alikuwa munene alikuwa bado na mimba mm. watoto wa nane wa eh? watisa mm-hmm. bata alikuwa na mimba so, ni munene mara meketi ni hapo na kujisaidia ni hapa ndani munenda munamwaga so mi i am like god acha nirudi tu kwa chokora afadhali kwenda kwa chokora but najiuliza maybe fadhali tacha tu ni wasaidie tu kosha nyumba kosha hizo vitu zote mirahia kosha vyombo paka nasema eh, nimerudi tira maisha nyumbani ya kuwa house mm-hmm. it's okay ni retry but kula siku yenye nisikia mgongi na niuma paka na katika ah kasa mwacha niende church niambie tu Mungu aniponye mm-hmm. aniponye ani because hii mgongo haitabeba majika ni 12 tena kesho yeah, every day yeah. every day hiyo maji naisha mm-hmm. sijui naenda wapi kuosha watoto kufua Every day ndo nafua ndio ukibakisha tu nguo moja hivi kesho tutafua mobu kuliko mm. so itabidi nifue every day mbaba anafanya kazi ya watchman hawana ile uwezo nao food paketi moja tukoto nikula siku moja hata tushibi amwezi shiba atuweza tukashiba watoto wanao wanakula 
nikaenda church ni karia kitu kingine nishangaza nikifika church nipata kijana anaambia Mungu asante wedding yangu imeenda poa nimenipea gari umenijengea nyumba kazi imeendelea poa biashara yangu inaendelea poa sasa hivi nimegrow eh hey! kaambia kwa roho nikasema tu shame on you mbona nasema na, na, na nguvu so nikasema tu kwa roho mimi hapa nakuja kulia mwingine yeye anasema thank you niririja niririja nikasema mbona Mungu uliniacha mimi nilikosea nini Wasa zangu aende mkono wangu aende mwenye kunilea aende niache ma, machokola wenzangu alafu nifike hapa nililia paka fafu, kuna mfadha alikuja kaingia uh, akaona nalia sana akaniuliza ni nini mbaya nikamweleza hiyo hii kiswali yangu tu akasikia hata misi wa huku kaniambia wa umepitia kaenda kanipea food ita msista mwingine kanitea food mama mwingine tu wachacho wa mama wachacho kanipea mango poa wa sana nilikuwa nakaa kama kachokora tu hakuna kitu nimebadilika kaniambia sasa acha niende kununulia line ilikuwa pale liruta hapo kawangware akaninunua line alafu kununua line akaniambia nitakuwa na kutuma tu pesa kidogo kidogo 200 mia kujisaidia si nilikuwa na simu nilikuwa nimeficha yenye nilikuwa nimeiba huko nini sasa hiyo line kuimpa hivi nikaweka kwa ile simu alafu nikaanza sasa kugugu abati nilikuwa na father kaniambia kuna mahali unaweza pata usaidizi UNCR wanasaidana tu kama wewe ule mbaba nikamuelezea mali naishi akanipeleka UNCR UNCR kasikia mawazo yangu wakanipea documents za kuenda kakuma nikakataa kuenda kakuma because mbaba niambia dikakuma kuna wakanga jua nyingine inaweza ileta kuwe mwenda kasema mimi siende kakuma kama mnanipa documents za documents za Tanzania hapa mimi hata sifanana na Rwanda sasa sifanana na mtu wa nje na fanana wa Kenya so aya tu nikae hapa nikaendelea hivyo by grace, grace of god kitu yenye sikupenda hiyo family nikituma mimi hata sikuudhika na kazi wananifanyisha hiyo majirikani yote niliudhika huo mume alikuwa ananichukua nipeleka church anaomba kupitia mimi Hasema huyu mtoto ni mwokota mahali mnaona kuna mkono mmoja ni mgonjwa wa kamkono nini wanatupea pesa hiyo pesa ikikuja ananua kitenge watoto we, hawana viatu za kuvaa hawana futu kwa nyumba ananua kitenge mupya anashona mimi napata na, 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 na jina lako yangu ulitenganaje na hiyo jamii kwanza uliishi na hiyo jamii ni jamii nzuri hata kama wajua mm. um, tunasema kwamba sio watu wengi ambao wana mkono wa kupatiana hata yeah. kukuita kuishi mm. na wewe katika hata nyumba yako si ndio mm. hata wangekufanyia mabaya lakini mm. hata kama mama alijipenda ni sawa alikusaidia yeah. sisi tunamtakia mazuri pia yes. lakini ulikana jamii ile kwa muda upi na ulianzaje sasa mambo ya kupiga picha mhm mm hivyo mm -hmm. uh, tu toka UNCR sasa nimeona hizo document na niko na ile simu nika search kwa Google uh, how can i get a help as a refugee ni ni aje naweza pata usaidizi kama mkimbizi uh, nikaona kitu ya kwanza ilikuja ni international rescue committee hiyo organization ya kusaidia wakimbizi nikaona contact zao na nikawapigia simu yao kaingia nikawaongelea nikamwambia mimi nataja usaidizi kurudi shule hiyo kitu ndio nilikuwa nataka uh, wakasema tumekupea appointment ya kukuja uh, Garana Plaza ya Yasenta mm -hmm. nikaenda nikamiti nao wakanifanyisha hiyo interview nikarudisha hiyo story yote eh huo mbaba aliria sijaiona mwanaume kiria kuria mm -hmm. aliria kasema wa you need the help unahitaji usaidizi mm -hmm. so akaniambia kuna training unafaa kufanya fun one week after one week wewe unataka kusoma nini nikamwambia nataka kitereta ni kwe cerebral mm -hmm. kitu nitereta ni kwe msina kuheshimika <laughs> Ivile tu mama anganiambia kitu tereta ni kuwe the richest woman in the world. Mm -hmm. Kitu tereta ni simame uko juu. God. Ki ona ona nini naweza soma huku Kenya? Eh? Kaniambia sasa unapenda vitu kama nini? Nimwambia mimi napenda vitu media media hivi, eh, vitu za ku, kuwa celeb sana. Unajua nikienda kufanya kwa banki, huko hata nijua kasema sasa lazima usomee utangazaji nikamwambia actually hiyo ndio nataka mm -hmm. utangazaji am actress ni act movie uh, akasema sasa sisi hatuna wewe uwezo kukupeleka usome utangazaji kuingana na document zako na kuingana na vile tunasaidia wengine wakimbizi so unaenda no, usomee media then tukienda kwa training tulifanya training for one week wanakupea fare mia ine per day kwenda na kurudi mm -hmm. tulikuwa tunaenda huko isiri Nilikuwa natembea kutoka Isiri 
na mugu paka kino kino na mugu na kama pema paka isiri ndio ni save ile fea hiyo ni kama kilomita kilomita kama 15 hivi pengine kwa watu ambao wanatutizama uh, wakiwa mbali na nchi ya Kenya umekuwa ukisikiliza uh, ni hadithi ndefu lakini ambayo uh, ni ya kuhimiza sana ya bidosita patients ni msichana mwenye miaka 22 ambaye amepitia mapito mengi aliokolewa baada ya wazazi wake kufariki kule mashariki mwa nchi ya, jam, eh, ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akiwa na miezi mitatu tu wazazi wake waliomzaa waliwawa na kisha mama mmoja akamchukua akiwa na mumewe lakini pia mumewe hakufanikiwa kufari, eh, kufika kwani alifariki njiani mama yule alimvukisha huyu msichana na watoto wake hadi kuleje senye Rwanda na pale ndio alilelewa hadi akafikisha miaka uh, 19 taarifa hii kwa kina pia unaweza isoma kwenye mtandao wa bbcswahili.com uh, na pia kuna picha zake pale utagundua kwamba uh, be patience mkono wake wa kushoto umekatwa uh, ulikatwa kule katika vita yeye yeah, hata hakumbuki ni vipi mkono ulikatwa na kina nani walimkata lakini haya ni makovu ya vita kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tusome wasikilizaji wanasema nini na muona Paul Alai Mungu ni mwema Rachel K anasema pole sana Oredi, Oredi Rajabu kutoka pande za San Diego, California uh, BBC anatupata vizuri na nasema hongereni kwa kutusongeza karibu na muona nani mwingine Matthew Batromeo uh, nani na, naona Juma Ndondi majanga pole sana maisha ni kupambana pita mbudhu Yesu ashimiwe na mwingine anasema Jessica Single kipindi hicho ulikuwa na mikono yote uh, tutarudia kwa sababu hilo alikuwa amesema ni kwamba mkono wake yeye alijikuta tu akiwa mkono wake uko vile kwa sababu ulikatwa akiwa na miezi mitatu kama ambavyo alisimuliwa kwa hivi sasa tunamuona bi uh, patience ameshika kamera hmm? uh, tunajua kwamba uh, wengi wa wapiga wa picha wanakuwa na mikono yote miwili lakini mm-hmm. patience pengine uonyeshe vile ambavyo mm-hmm. unapambana na hali yako wa Kenya wanasemamba wanasemanga uh, muda mwingi pambana na hali yako unamuona vizuri uh, licha ya changamoto hii ya kwamba uh, mkono wake ulikatwa uh, bi patience barabara kabisa ana picha ambazo anapiga amekuwa ame mahiri sana katika kazi hii ya upigaji picha haijaonekana hiyo atatuonesha nyingine katika simu yake na picha hizi ziko kwenye mtandao wa BBC Swahili atapiga moja atatuonesha ile ambayo amepiga amejizati ndio hiyo moja alipiga hapo awali katika ofisi yetu ndipo sasa tunaambiwa kwamba ulemavu usikue kisababu za kwamba hauwezi kufanya jambo huyu msichana ana roho ngumu jamani huyu msichana ana roho ya, ku, ya kupambana na bado anasema hajafika patient sio mm-hmm. ehe yeah. sasa hebu nieleze umefikia wapi na hii mambo yako ya kupiga picha uh, so nilichuzi tu kusomea media then nilifanya hizo training for one week nikitembea kutoka kino paka isiri na mugu mm-hmm. ndio ni save ile pesa mm-hmm. because nilikuwa nimechoka na ile family tena mm-hmm. so itabidi mimi nianze kujitafuta mahali ya kuishi peke yango hiyo uh, hiyo nini hiyo pesa kwa natupa ya transport ukihesabu kwa inafika 5000 and 800 hivyo per month uh, for that one week mm-hmm. nikaenda nikachukua mango yangu na nikaenda current mali kunaitwa kabiria uh-huh. nyumba ya mabati ya 2000 mm-hmm. na nikaendea wale watoto wenye niliacha huko kwa barabara nikawachukua tukaishi nao kwa nyumba walikuwa wangapi uh, so tulikuwa wasiana wainne wa vijana wainne uh-huh. mmoja wao sasa ndiye alihaga dunia kwa nini Ari, kwa mgonjwa na alikuwa na kidonda yenye imezidi kabisa ya yeah. so tabidi ya hage dunia na walikuwa watoto wote walikuwa watoto mimi ndio nilikuwa mkubwa sana walikuwa ni miaka 14 13 tu tu dogo tu stabili ni ishi nao uh, then wakaniita shule wakanichagulia the capture me the institute iko town uh, ni kwa natoka kabiri na mugu paka town kusoma ndio fair napewa na IRC ni uweze kutosha na lent ehe niko na tena wale watoto wanataka kukura kuvaa badilisha maisha nikakaa nao maisha na pambana ten shule tukisoma hapo media walisema mwenye atakuwa the first student ataweza kupewa kazi kwa hiyo kampuni kuingana vena wana wale watoto wanateseka kwa nyumba na waacha tu mimi tunapata me hepa bameenda kutafuta food kuingana maisha na mimi natembea natembea na, na viatu nikifika shule naenda bafu vizuri naoga na navaa mango nyingine kuna mtoto jua nimetembea na mugu hata watu wanasema wow you look good after you nimepitia wapi but sasa shule uh, tulikuwa na clean nikaona clean na pewanga pesa tu za bonika ambia huo director wetu 
So nipio kaza kukirin kuna nipio mia mia every day. Kasema ni sawa tu kuna fanya. Nikaona rauka asubuhi niwoshe shule nifanya kila kitu ndio tuanze masomo. Hata huko anajua ni nini na happen. Nikaambia director usiambie mtu kwamba na safari yanga ama na nini. Kaenda hivyo. But Mungu ni mwema kama sijakaa one year Kenya. Nilikuwa nimeshaingia TV. Mhm. Wapi? Eh nilikuwa nimeingia KTN News in Morning Express na Michael Gitonga. I ni invite. Kasema wa okay even the kuko mm-hmm. blessings za mama zinatembea tu na mimi na ndio huyu umeingia bbc yeah. <laughs> na ndio niko bbc mm-hmm. juzi tu nitoka redio jambo mm-hmm. kwa jeff koinange mm-hmm. wapi na wapi mm-hmm. sasa nimetembea tu kwa hivyo ukiangalia maisha yako patience sasa tunamalizia maana yake nafikiri tumemaliza lisana hata tumevunja rekodi ya waridi wa bbc jamani lakini imekuwa ni taarifa lazima ningekupatia muda kwa sababu wakati mwingi sisi binadamu huwa tunakata tamaa uh, hususan tunapozingirwa na mambo ambayo yametushinda nguvu uh, tuseme kwamba patience amejilea kwa kiasi kikubwa amepambana na hali ngumu ya chuki ya kutusiwa uh, hana chakula lakini amejiza titi uh, kila awezalo kuishi maisha yake hadi wakati huu pengine tupatie siri yako imekuwa ni nini hii unaweza kumwambia nini uh, mtazamaji ambaye anatutizama kwa hivi sasa kwa Facebook amekata tamaa hajielewi hajijui hajui anzie wapi aende wapi okay kitu naweza sema kwa mtu mwenye hajielewi mbona ujielewe si wewe don't give up because give up is not an option mm-hmm. sasa ukigive up utafanya sujue so, basi sasa ukijua utaenda mbinguni how end mahali so lazima upambane tu Uh, mimi nilitamani kujua mara kadhaa even sai sometimes na happening nasema what, what, what am i doing mm-hmm. ni nini mbaya na mimi kuna time nafikanga naona ah maisha mebadilika eh bbc na niita eh mm-hmm. nimeenda ktn eh nimeenda ntv nimeenda switch tv tv zote nimezunguka maybe maisha tabadilika mm-hmm. but after 2 minutes kitu kingine me happen mm-hmm. na say what the hell wrong with me maybe after maybe anaweza kuwa mchawi so, naona ka kitu kanaenda kukuwa poa mm-hmm. kitu kingine mbaya narudi lakini unajua hivyo ndio maisha yapo patients yeah. kulingana siati mimi ni, ni mzoefu sana wa maisha lakini nimegundua ndio maana tunasema maisha ni pandashuka eh, so eh, nilijaribu because kitu ya kwanza ilikuwa stress kwangu ni wale watoto lazima waende shule lazima wafanye nini sasa vile ni mariza shule nilipewa kazi pale because i was the first student kupewa kazi itabidi sasa wale watoto ni wale tutoke kwa ile nyumba ya bedroom wa wengine ni wa vijana wengine ni wasiana nitafuta mahali kuna nyumba poa nikaenda pale ngongo road mahali kuna itwa wanya road nikakaa hapo nao watoto nikaishi nao uh, sasa kuingana vile nilikuwa nimeanza kutembea kwa tv nimeanza kuwa kama mtu kanyika na Julika nikisema patience do sita mtu ataelewa ni nini uh, so itabidi ni kila mtoto kwa ameniambia story zake kama kuna mtoto mwenye ako na shida na familia yake bado kuna family bad unapata maybe ba, dadi aliwoa bibi mwingine ni step mother step mother mpendi itabidi nichukue mtoto kuna mtoto nipeleka kaka mega by the way nikapeleka kwa nikaongeresha mimi nikamwambia mimi ni mtangazaji mna nijua mimi ni mtangazaji nimeonaesha picha zangu kuna picha nilikuwa nimechukua nilikuwa na NTV hivi mnaona eh mimi naweza peleka kwa news na uhura kibaona nitawafanya nini na ba pay the roho yako ya Musifanye hivi mimi na pastor yangu mimi nimepitia haya mm. sisi nikapitia hapa sina wazazi na huyu wa, wenu apitia hapo the same way na muko uhai mbona mbona upendi mtoto mtoto hata tukimalizia kwa hivyo kwa hivi sasa una kazi sio uh, for now sina kazi uh, na unatumia kipawa chako cha kupiga yeah, picha ya yeah, nguvu zangu zenye niko nazo nafanya freelance photo shoot uh, niko na kampuni hata kwanza inaitwa Ebo Photography uh, Maybe Mungu tu akitenda soon nitakuwa na studio yangu ile poa kuingana na sponsors nitaenda nikipata same different different uh, na nashukuru Mungu tu kwamba niko hai for now najua ku drive na mkono wangu moja ndio nilikuwa nataka kuuliza swali langu la nilikuwa na uchungu so itabidi niseme shame on you but after hapo nikakaa ni careers ni, nikakumbuka vile mama aliniambia kwamba ni wasamini na ni wapende mm-hmm. nikawapenda sasa tunaongea poa tunaongea vizuri na bila shaka imekuwa ni taarifa uh, ambayo uh, bi patient dosita amesema shukran sana kwa kutizama waridi wa BBC kumbuka pia unaweza kusoma taarifa hii ya patient dosita uh, katika mtandao wa bbcswahili.com na vile vile ukumbuke pia kusikiliza matangazo ya dira ya dunia ifikapo mwendo wa saa 12 na nusu saa za Afrika Mashariki mimi ni Anngugi na kutakia
ya siku njema kabisa pengine tusimame tukiwaaga uh, si, upige uh, simama tu upige <laughs> bifith sudi picha moja huyu mpiga picha wetu pia mpige picha huyo ni uh, patience dusita kituaga kutoka kwangu angu gibasi na kutakia mchana mwema kwaheri